హాయ్ వియర్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఎస్ ఎక్సర్లో కొన్ని ట్రిక్స్ అనేది నేర్చుకుందామండి ఈ ఫెర్రర్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే ముందుగా నేను ఒక టేబుల్ అనేది డ్రా చేశానండి ఇందులో ప్రోడక్ట్స్ దాని క్వాంటిటీ దాని టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చాను ఇప్పుడు పర్ ఐటెం వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకోండి ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత సెవెన్ దాని టోటల్ వాల్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ ఐటమ్ దాని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి పర్ ఐటమ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై క్వాంటిటీ ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా పర్ ఐటమ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అంటే ఈచ్ ఐటమ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఈచ్ ఐటమ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే దీన్ని మనం ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ దగ్గర ఇలా డ్రాగ్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ప్రతి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఇలా ఎర్రర్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వాంటిటీ దగ్గర మనం జీరో ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఉన్న ద్వారా మనం ఫార్ములా అప్లై చేసినా ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకూడదండి ఓకేనా అక్కడ మనకి డిఫాల్ట్గా ఒక జీరో అలా రావాలి అలా రావాలి అంటే మనం ఈ ఈఫ్ ఎర్రర్ అనే ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్టార్టింగ్ మీరు అప్లై చేసిన ఫార్ములా అనేది చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఎర్రర్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా మొత్తం తీసేసుకునేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు టోటల్ బై క్వాంటిటీ కామా ఇప్పుడు అక్కడ మనకి వాల్యూ ఏం రావాలి ఒకవేళ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే జీరో క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ ఇప్పుడు నార్మల్గానే వచ్చింది ఇందాక వచ్చినట్టే ఇప్పుడు ఫిల్ హ్యాండిల్తో ఇలా డ్రాక్ చేయడం లేదా డబుల్ క్లిక్ చేయండి లాస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ వరకు ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేస్తుంది ఇదిగోండి పర్టికులర్గా మనకు ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా జీరో తీసేసుకునేది ఎర్రర్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వదు అంటే ఈ ఎర్రర్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకుండా చేయొచ్చు బేసిక్గా మనం ఒక ఎక్సెల్లో ఒక షీట్లో కొన్ని సెల్స్లో డేటా అనేది టైప్ చేసేటప్పుడు కాలం విత్తుకు తగ్గట్టుగా డేటా అనేది టైప్ చేయం అంటే కాలం విత్ లేదా రో హైర్స్ అనేది ఒకలాగుంటే అందులో ఉన్న డేటా అనేది కొంచెం విత్ ఎక్కువగానో తక్కువగానో ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏంటంటే పర్టికులర్గా సమానంగా మనం ఏంటి ఆ డేటాకు తగ్గట్టుగా కాలం విత్ రో హైట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్లో ఫార్మేట్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఆటో ఫిట్ కాలం విత్ ఆటో ఫిట్ రో హైట్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఏ కాలం అయితే లేదా ఏ కాలమ్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ముందు వాటిని సెలక్షన్ చేయాలి సెలక్షన్ చేసి ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి ఇలా ఆటో ఫిట్ కాలం విత్ అంటే ఆ కంటెంట్కి తగ్గట్టుగా కాలం విత్ అనేది ఫిట్ అయిపోతుంది ఇది మనం ఆప్షన్ యూజ్ చేసి చేయాలండి అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫిట్ అవ్వాల్సింది ఈ కాలమే కదా ఈ కాలంకి ఈ కాలంకి మీడియేటర్గా ఉన్న లైన్ దగ్గర డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ అయితే అలా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసా అదిగోండి మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ సెలక్షన్ చేసి ఏదో ఒక కాలం దగ్గర డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఫోర్ కాలమ్స్ విత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ అయిపోతుంది అలా రోస్ అయినా అంతే చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి కొన్ని రోస్ అనేది హైట్ అనేది ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేశానండి ఇక్కడికి వచ్చి డబుల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి చూసారా ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ అయిపోతూ ఉండేది లేదా టోటల్ రోస్ని సెలక్షన్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఫిట్ అయిపోతూ ఉండేది ట్రాన్స్పోర్స్ ఇదేందంటే కాలం వైజ్గా ఉన్న డేటాని రో వైజ్గా చేంజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కాలం వైజ్గా మనకి ఇక్కడ సీరియల్ నెంబరు ప్రోడక్ట్స్ అలానే ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనుకుందాము ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి టోటల్ వాల్యూస్ ఇవి కాలం వైజ్గా ఉన్నాయి ఇవి రో వైజ్గా చేంజ్ అవ్వాలి అలా చేంజ్ అవ్వాలనుకోండి ముందు ఈ డేటా మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి కాపీ చేయండి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ సి ఓకే ఎక్కడైతే పేస్ట్ చేయాలో ఆ సెల్ దగ్గర సెలక్షన్ చేసి రైట్ లెక్ ఇచ్చి పేస్ట్ స్పెషల్ ఈ ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్పోర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉందా లేదా దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇక్కడ ఓకే అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి అదిగో చూసారా మనకి సీరియల్ నెంబర్ కాస్త రో వైజ్గా వచ్చేసినవి ప్రోడక్ట్స్ అలానే క్వాంటిటీ అండ్ వాల్యూస్ టోటల్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి సరిగ్గా అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి డేటా అనేది అప్పుడు ఇందాక మనం ఆప్షన్ చెప్పాను కదా ఇందా ట్రిక్ ఇక్కడ డబుల్
డయాగ్నల్ లైన్ జనరల్గా ఒక సెల్లులో మనం కలర్స్ అప్లై చేయడం కండిషన్స్ అప్లై చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్ అప్లై చేయడం ఇవన్నీ బేసిక్గా తెలుసు ఈ బోల్డ్ ఇటాలి క్వాండర్ లైన్ అలాంటి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ మనం పర్టికులర్గా ఒక సెల్లులో డయాగ్నల్గా లైన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ని సెలక్షన్ చేశానండి పెన్ డ్రైవ్స్ అనే సెల్ ఉంది కదా ఆ సెల్ని సెలక్షన్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్లో అలైన్మెంట్ అనే గ్రూప్ ఉంది కదండి ఇక్కడ మనకి బాటమ్ రైట్లో ఉన్న ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది కదా ఇందులో బార్డర్ అనే ట్యాబ్ని ప్రెస్ చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి బాటమ్ లెఫ్ట్లో డయాగ్నల్గా ఉంది సార్ లైను దీన్ని సెలక్షన్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా డయాగ్నల్గా లైన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అలా వేరే సెల్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి బార్డర్ ఈ ఆప్షన్ని సెలక్షన్ చేయండి లేదా మీకు ఇలా రైట్ సైడ్ కాదు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలి ఈ టైప్లో ఇలా అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఓకే ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఓకేనండి